हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लर्निंग मिशन विथ कनाडा टुडे वी विल लर्न द फर्स्ट पोयम फ्रॉम द यूनिट फोर द वर्ल्ड इज माइन दिस इज द फर्स्ट पोयम फ्रॉम यूनिट फोर टेंथ स्टैंडर्ड एंड द नेम ऑफ द पोयम इज द वर्ल्ड इज माइन The poetess of this poem is Joy Lovelett Crawford. Joy Lovelett Crawford. Okay. First, let me tell you what the poetess has given us. Given the message to us. Okay. In this poem, the poetess has told us about. how to live a happy and satisfactory life with whatever we have we always compare us with others and feel jealous and uh, sad so the poetess is telling us that instead of being jealous we should be happy whatever we have dear students ee padyadalli ಕವಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಏನೋ ಇರಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾಧಾನ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಏನು ಇರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಸಮಾಧಾನ ಅಥವಾ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದರ ಹೊರತ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಮ್ಮದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಯಾಕ ಏನು ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ and also we should be thankful to the god about whatever we have nam hattira yen aitelri adar parvagi adar salvagi nau aa devrige krutagnate sallisbeku okay so now let's learn the poem the world is mine andare ee jagattu nannadide the world is mine andare ee jagattu nannadide okay the first stanza today on a bus i saw a lovely girl with a silken hair today on a bus i saw a lovely girl with a silken hair i envied her she seemed to gay she seemed so gay and i wished i was so fair when suddenly she rose to leave i saw her hobble down the aisle she had one leg and wore a crutch but as she passed a smile oh god forgive me when i whine i have two legs the world is mine in the first stanza the poetess is telling that one day the poetess was uh traveling in a bus uh and uh, she saw a lovely girl uh, who had silken hair the girl was so beautiful and uh, the hair of that girl was silken one dina kavi en madidru nodri bus naga pravas maartta idru amele aa bus nalli ond hudi kuttittu aa hudigi ishtu sundar ittu bahala sundar ittu amele aa hudigi koodala ಸಿಲ್ಕನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ರೇಷ್ಮಿ ಬಣ್ಣಿನ ಹಾಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಕೂದಲ ಇದ್ದು ಐ ಎನ್ವೀಡ್ ಹರ್ ಎನ್ವೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಎನ್ವೀಡ್ ವ ಜಿಲಸ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಓಕೆ ಎನ್ವೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂಥರ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಇರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ ಕವಿಗೆ ಒಂಥರ ಜಿಲಸ್ ಆಯ್ತು ಆ ಹುಡುಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಎನ್ವೀಡ್ ಹರ್ she seemed so gay because the girl was looking so beautiful that is why uh, the poetess had a jealous towards that girl and i wished i was so fair amele kavige kuda yen anustandra avaru kuda aa hudige astu sundar irbekagittu antheli kavi manasnalli icha aitu and i wished i was so fair when suddenly she rose to leave ಯಾವಾಗ ಹುಡುಗಿ 
uh, when a, uh, the bus stopped and the girl uh, started to leave and when the girl stood up when suddenly she rose to leave evaga hudigi bus nindrana telage idi salvagi ed nitulu i saw her hobble down the easel amele aa kavige yen gurtait nodri aa hudigi hobble hobble andra kuntta idulu okay andra kalile addu idulu hobble andra nodri walk with a limp unsteadily andra aa hudigi divyanga idulu nodri i i saw her hobble down the easel easel means see here the meaning of the word easel passage between two rows of seats andre businalli eradu seats galudu line irutha nodri sal irutada aa eradu seats gal madhyadalli ondu khulla jaga irutha nodri adakke enantara easel when the girl stood up and uh, she started to leave the bus then the uh, the poet saw her she was hobbling down the easel a hudigi kalile addu idulu divyanga idudri amele avlu kuntugota idita idulu okay i saw her hobble down the easel she had one leg and wore a crutch nodri a hudigige onde ond kalittu amele crutch hidkondidulu andra ದಿವ್ಯಾಂಗ ಇದ್ದವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಕ್ರಚ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಗಲನಾಗ ಎರಡು ಕಡೆ ಕಚ್ ಕ್ರಚ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ ನಡೀತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಥರ ಕ್ರಚ್ಗಳು ಆ ಹುಡುಗಿ ಬಲ್ಲೇಕೆ ಇದ್ದು ಬಟ್ ಆಸ್ ಶಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಅ ಸ್ಮೈಲ್ ಆನ್ ಹರ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದ ಗರ್ಲ್ ವಾಸ್ ಲೀವಿಂಗ್ ದ ಬಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಆನ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗರ್ಲ್ ಆ ಹುಡುಗಿ ಇಳಿ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ಆ ಹುಡುಗಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಿತ ಹಾಸ್ಯ ಇತ್ತು ಆ ಹುಡುಗಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಸುಂದರವಾದ ನಗು ಇತ್ತು ಆವಾಗ ಕವಿ ಏನಂತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಓ ಘಾಡ್ ಫಾರ್ ಗಿವ್ ಮೀ ವೆನ್ ಐ ವೈನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಲೆಗ್ಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೈನ್ ಕವಿ ಏನಂತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೇ ದೇವರೇ ಓ ಘಾಡ್ ಫಾರ್ ಗಿವ್ ಮೀ ನನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸು ವೆನ್ ಐ ವೈನ್ ವೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ರಾರು ಮಾಡೋದು ಕಿರ್ಕಿರ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ರಿ ನನಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಿರ್ಕಿರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ರೀ ವೈನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಐ ಎನ್ ಇ ವೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಿರ್ಕಿರ್ ಮಾಡೋದು ತಕ್ರಾರು ಮಾಡೋದು ಅವಾಗ ಕವಿ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ಕೋತಾರೆ ಓ ಗಾಡ್ ಫಾರ್ ಗಿವ್ ಮೀ ವೆನ್ ಐ ವೈನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಲೆಗ್ಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೈನ್ ದ ದ ಪೊಯಟೆಸ್ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೈಂಗ್ ಟು ದಿ ಗಾಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ two legs and uh, uh, I, um, the poetist the poetess is telling that i have two legs and i can walk wherever i want to go amele kavi en antar nodri nanage eradu kaalgalu adavu aa eradu kaalgalinda nanage eli ichcha atanna alli nadadadu shakastini ee jagattu nannadide athele kavige ontara samadhana aagtada okay in this uh, first stanza see here uh the rhyme scheme the rhyme scheme is here uh the first word of the last line is here then we have to give the name a and uh, the second line the last word of the second line is fair then here fair these are the rhyming words so a a and the last word of the third line it is azel and it doesn't match with the uh, a means hair or fair so we will give it the name b a a b and the last word of the fourth line it is a smile and it also doesn't match with any word okay so we will give it the name uh, c and uh, the last word of the uh, fifth line it is wine wine it matches with uh, smile smile wine so we will give it the same name of the smile uh, c so what is the rhyme scheme of the first stanza a a b c c okay a a b c c
okay now let's uh, also understand uh, what are the figures of speech given in the first stanza uh, see here the first line today on a bus i saw a lovely girl with a silken hair uh, this is the in this line the uh, there is the figures of speech and uh, the name of that figures of speech is inversion means in this line uh, today on a bus i saw a lovely girl with a silken hair e line dalli nodri inversion e alankara aithi nodri yakandra e e salinalli e line dalli shabdagala krama correct illa adu krama hinda munda agait nodri means the words are altered uh, for a special poetic effect so the words are uh, not correct uh, not the words are not put in a correct order and uh, the correct order is i saw a beautiful girl upon a bus today means i saw a beautiful girl uh, on a bus today with uh, i saw a beautiful girl with silken hair on a bus today ee tara idu line correct aagu nodri line dalli shabdagalu krama hinda munda agudrinda ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಬರ್ತದ್ರಿ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇನ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಲೈನ್ ಓ ಗಾಡ್ ಫಾರ್ ಗಿವ್ ಮಿ ವೆನ್ ಐ ವೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅದಾವ ಎರಡು ಅಲಂಕಾರಗಳದ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಎಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ಲಕ್ಕತ್ತಾರ ಓ ಗಾಡ್ ಹೇ ದೇವ್ರೆ ಅಲ್ಲಕ್ಕತ್ತಾರ ಅಂದ್ರ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅಮೂರ್ತ ವಸ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಜೀವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತನಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಆ ವಸ್ತು ಮಾತನಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಸ್ತು ಜೊತೆ ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವಾಗಲ್ಲಿ ಎಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಫಿಗೋಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇರುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಓ ಗಾಡ್ ಫಾರ್ ಗಿವ್ ಮೀ ವೆನ್ ಐ ವೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಕೂಡ ಐತಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಗೋಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಯಾವುದು ನೋಡ್ರಿ ಓನೋ ಮ್ಯಾಟೋ ಪೋಯ್ಯ ಓನೋ ಮ್ಯಾಟೋ ಪೋಯ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಓ ಗಾಡ್ ಓ ಇದು ಧ್ವನಿ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ವನಿ ದರ್ಶಕ ಇದೊಂದು ಶಬ್ದ ಐತಿ ಅಕ್ಷರ ಐತ್ರಿ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಓನೋ ಮ್ಯಾಟೋ ಪೋಯ್ಯ ಈ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಬಂದ ನೋಡ್ರಿ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಈ ಲೈನ್ ದಲ್ಲಿ ಬಂದ ನೋಡ್ರಿ ಓ ಗಾಡ್ ಫಾರ್ ಗಿವ್ ಮೀ ವೆನ್ ಐ ವೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ವ ವ ಸೌಂಡ್ ಇದು ಏನಾಗಿದ್ರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಿಗೋಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲಿಟ್ರೇಷನ್ ದ ಸೌಂಡ್ ವ ಈಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸೊ ಅಲಿಟ್ರೇಷನ್ ಫಿಗೋಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಓಕೆ ನಾವ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಲರ್ನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟಾಂಜ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟಾಂಜ ದ ನ್ಯಾರೇಟರ್ ಸಾರಿ ದ ಪೋಯೆಟ್ ವಾಟ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಈಸ್ telling us that and then i stopped to buy some sweets and then i stopped to buy some sweets the lad who sold them had such charm i talked with him he seemed so calm and if i were late it would do no harm and i as i left he said to me i thank you you have been so kind it's nice to talk with folks like you you see i'm blind oh god forgive me when i whine i have two eyes the world is mine nodri erne stanza olaga kavige matte yavudondo anubhava aagta nodri and then i stopped to buy some sweets uh, when the uh, poetess also left the bus and uh, uh, she stopped uh, near the sweet uh mart and uh, or sweet vendor and uh, and she stopped near the sweet mart and there was a boy lad means boy there was a, a boy who was selling the sweets and the boy was looking so charm so charming amele a sweet angri hattira kavi alli nittidru amele a sweet marudond hudugitri 
ಆ ಹುಡುಗ ಭಾಳ ಚಂದ ಇತ್ತು ಸುಂದ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಚಾರ್ಮ್ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಡ್ ಲ್ಯಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಐ ಟಾಕ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ದ ಪೋಯಟೇಸ್ ಟಾಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಾಯ್ ಕವಿ ಆ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಹಿ ಸೀಮ್ಡ್ ಸೋ ಕಾಮ್ ಆದರೆ ಆ ಹುಡುಗ ಹ್ಯಾಂಗಿತ್ರಿ ಸೋ ಕಾಮ್ ಸೋ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ನಿಂತಿತ್ತ ಆ ಹುಡುಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ವೇರ್ ಲೇಟ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಡೂ ನೋ ಹಾಮ್ ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೆದರ್ ದ ಪೋಯಟೇಸ್ ಲೇಟ್ ಟು ಹೋಮ್ ಬಟ್ ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಶಿ ಶಿ ಲೈಕ್ಡ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಾಯ್ ಆ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಕವಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಕವಿ ಆ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ಕೋತೆ ನಿಂತಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಿ ಸೈಟ್ ಟು ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇನ್ ದ ಪೋಯಟೇಸ್ ವಾಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ದ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರ್ಟ್ ದ ಬಾಯ್ ಸೈಡ್ ಅವಾಗ ಕವಿ ಯಾವಾಗ ಆ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರ್ಟ್ ಅಂಗಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಂಟಿದ್ರು ಅವಾಗ ಆ ಹುಡುಗಿ ಏನಂತ ನೋಡ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸೋ ಕೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನೈಸ್ ಟು ಟಾಕ್ ವಿತ್ ಫೋಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಯು ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ ನೀವೆಷ್ಟು ದಯಾಳು ಅದಿರಿ ಎಷ್ಟು ಕರುಣೆ ಐತಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನೈಸ್ ಟು ಟಾಕ್ ವಿತ್ ಫೋಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಫೋಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜನ ನಿಮ್ಮಂತ ಕರುಣೆ ಇದ್ದ ಜನರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಚೆಂದ ಅನ್ನಿಸ್ತ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಆತ ನನಗೂ ಕೂಡ ಯು ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗುರ್ತದೇನ್ರಿ ನಾನು ಕುರುಡದೀನ್ರಿ ಕಣ್ಣಿಲೆ ನನಗೇನು ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ ಯು ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಪೋಯಟೇಸ್ ಅಗೇನ್ ಸೇ ಟು ಗಾಡ್ ಓ ಗಾಡ್ ಫಾರ್ ಗಿವ್ ಮೀ ವೆನ್ ಐ ವೈನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೈನ್ ಕವಿಗೆ ಮತ್ತ ನೋಡ್ರಿ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾರ ಕವಿ ಹೇ ದೇವ್ರೆ ನನಗೆ ಕ್ಷಮಸಪ್ಪ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ನಾನು ತಕ್ರಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದೀ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಐಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೀ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೈನ್ ಈ ಈ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನಾನು ಈ ಸುಂದರವಾದ ಜಗತ್ತು ನೋಡಬಹುದಲ್ಲ ಈ ಹುಡುಗ ಈ ಹುಡುಗಗೆ ಅದು ಸುಂದರವಾದ ಜಗತ್ತು ನೋಡೋದು ಆನಂದ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಬಲ್ಯಾಕ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳದಾವೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೈನ್ ಅವಾಗ ಕವಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೀ ಈ ಜಗತ್ತು ನನ್ನದಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೋಡೋದು ಆನಂದ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಓಕೆ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಲರ್ನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟಾಂಜ ಲ್ಯಾಟರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಐ ಸಾ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಐಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೂ ಹಿ ಸ್ಟೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ದ ಅದರ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಡ್ ಹಿ ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಐ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಎ ಮೂಮೆಂಟ್ ದೆನ್ ಐ ಸೇಡ್ ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ದ ಅದರ್ಸ್ ಡಿಯರ್ ಹಿ ಲುಕ್ಡ್ ಅ ಹೆಡ್ ವಿದೌಟ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ನ್ಯೂ ಹಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಓ ಗಾಡ್ ಫಾರ್ ಗಿವ್ ಮೀ ವೆನ್ ಐ ವೈನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಯರ್ಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೈನ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಟಾಂಜದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಹುಡುಗಗ ಭೇಟಿ ಆದರು ಮುಂದೆ ಹೋಗಾನ ಲ್ಯಾಟರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅದೇ ಹಾಗೆ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಡ್ಕೋತ ಹೊಂಟಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಸಾ ಅ ಬಿ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಐಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಸಾ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಐಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ವಾ ವೇರ್ ಬ್ಲೂ ಆಮೇಲೆ ಆ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಹುಡುಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಲ್ಲಿ ಕೂತಿತ್ತು ರೀ ಆಮೇಲೆ ಆ ಹುಡುಗನ ಕಣ್ಣು ಹ್
ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ನ್ಯೂ ಹಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಅವಾಗ ಕವಿಗೆ ಗುರ್ತೈತ್ಕಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಕಿವಿನೇ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಏನೋ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕವಿ ಮತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾರ ಓ ಘಾಡ್ ಫಾರ್ ಗಿವ್ ಮೀ ವೆನ್ ಐ ವೈನ್ ಹೇ ದೇವ್ರೇ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ನಾನು ತಕ್ರಾರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಪ್ಪ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ನನಗೆ ಎರಡು ಕಿವಿಗಳದವು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಸನ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಸನ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೈನ್ ನಾನು ಈ ಸುಂದರವಾದ ಜಗತ್ತಿನ ಧ್ವನಿ ಈ ನನ್ನ ಎರಡು ಕಿವಿಗಳಿಂದ ಕೇಳಬಹುದು ಕೇಳೋದು ಆನಂದ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಯಾರ್ದೈತ್ರಿ ನನ್ನದೈತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕವಿ ಮತ್ತ ದೇವರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೋತಾರೆ ಓಕೆ ನಾವ್ ಲೆಟ್ಸ್ ರೀಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಲರ್ನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಂಜ ವಿತ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮಿ ವೇರ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ಐಸ್ ಟು ಸೀ ದ ಸನ್ ಸೆಟ್ ಗ್ಲೋ ವಿತ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟು ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಐ ವುಡ್ ನೋ Oh God, forgive me when I whine. I am blessed indeed. The world is mine. In this last stanza, the poetess, uh, the poetess is telling that uh, with the help of my legs, I can go wherever I wish. Uh, with legs to take me where I will go means wherever I wish, I can go, I can walk. and uh, with the help of these two eyes i can see the sunset and i can see the sunrise i can see the beautiful world with ears to hear i would know and with the help of these two ears i can hear the sound of mu- uh, the sound of the music the sound of nature and the sound of this world okay and the sound of also what i want to know okay oh god forgive me when i whine so please god forgive me whenever i make complaints then please forgive me i am blessed by you indeed the world is mine oh god please forgive me you blessed me indeed and this world is mine ee kone stanza dalli kavi en helta idare andra nanaga eradu kaalgal idava amele ee kaalgalinda na jagattu suttaadabodu elli bi tirgaadabodu ellelli nanage icha aagtade alli tirgaadabodu with eyes to see the sunsets glow ee eradu kannugalinda nanu suryastha nodabodu suryodaya nodabodu ee sundarvada nisarga jagattu nodabodu with ears to hear what i would know amele ee eradu kimigalinda nanage yen keludaiti yen tilkoludaiti adu nanu kelabodu ee jagattina dhvani ee sangeetha ee nisarga dhvani ella kelabodu oh god forgive me when i whine devre na yavage yavage ತಕ್ರಾರು ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ಗ ಕ್ಷಮಿಸಪ್ಪ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಡೀಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೈನ್ ದೇವ್ರೇ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಗ ಐತಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಜಗತ್ತು ನನ್ನದೈತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಇಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಜಾಯ್ ಲವ್ಲೆಟ್ ಕ್ರಾಫೋರ್ಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಪಿಟಿಷನ್ ರಿಪಿಟಿಷನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ in all stanza the line is repeated the same line is repeated and that line is oh god forgive me when i whine ella stanza olaga ee line repeat agi nodri puna puna ee line bandaitri oh god forgive me when i whine adu salagi illi yav figures of speech antar nodri repetition figures of speech repetition and the theme of the poem is ee haadina ಈ ಪದ್ಯದ ಮೆಸೇಜ್ ಏನು ನೋಡ್ರಿ ಕವಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ ದ ಪೋಯ್ಟೆಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ದಿ ಗಾಡ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓಕೆ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಮೇಕ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ but uh, we should not be uh, we should not make complaints about what we don't have instead of being uh, instead of making complaints we should be happy and satis uh, uh, happy and satisfactory okay this is the message of the poem now uh, you write the appreciation of the poem also i have given i have uh, told all things uh, from the appreciation okay thank you